पीटीआर में आप पीटीआर को असाइन कीजिए और पीटीआर को आप एक पढ़ाइए चलिए इस लूप को दोहराते हैं हम लोग पीटीआर नेक्स्ट पीटीआर नेक्स्ट इज थ्री दैट इज नॉट इक्वल्स टू स्टार्ट स्टार्ट का एड्रेस कितना है टू स्टार्ट का वैल्यू है इनिशियल टू तो हम क्या करेंगे पीटीआर को असाइन करेंगे पीपीटीआर में तो पीटीआर का जो भी वैल्यू था वो तो पीपीटीआर यही रहेगा और उसके बाद देखिए पीटीआर नेक्स्ट करेंगे तो पीटीआर यहां से हट के इस पॉइंट के पास आ जाएगा और पीपीटीआर अभी भी आपका यहीं पर पड़ा हुआ है अगेन चेकआउट कीजिए कि पीटीआर नेक्स्ट दैट इज फोर नॉट इक्वल्स टू टू देन प्री पीटीआर को आप पीटीआर का एड्रेस दीजिए तो प्री पीटीआर इस पॉइंट के पास आ जाएगा यहां से हट के और जब ये लाइन एग्जीक्यूट होगा तो पीटीआर आपका यहां चला जाएगा अगेन चेक कीजिए पीटीआर नेक्स्ट दैट इज नॉट इक्वल्स टू स्टार्ट ठीक है तो आप प्री पीटीआर पीटीआर को प्री पीटीआर में असाइन कीजिए तो प्री पीटीआर यहां से हट के इस नोड के पास आ जाएगा प्री पीटीआर और फिर आप प्री पीटीआर नेक्स्ट कीजिए तो आपका पीटीआर भी यहां से हट के इस पॉइंट के पास आ जाएगा पीटीआर और आपके इस नोड के पास है फिलहाल प्री पीटीआर क्लियर पीटीआर नेक्स्ट दैट इज टू दैट इज एड्रेस ऑफ द स्टार्ट तो आपका लूप जो है टर्मिनेट हो जाएगा और जस्ट आप क्या कीजिए आप जिसको डिलीट करना चाहते थे इसको उसको पॉइंट करके रखा है पीटीआर और आप जिसको और उसके ठीक बगल वाले को प्री पीटीआर में होल्ड करके रखा है अब हमें इसको डिलीट करना है तो क्या करना पड़ेगा दस ये कहा पॉइंट कर रहा था इस पॉइंट के पास आप इसको यहां से हटा दीजिए ठीक है अब जस्ट यहां से इसको हटा दीजिए ठीक है और कहा ला दीजिए इसको जस्ट यहां देखिए ये आइसोलेटेड हो गया मींस डिलीट हो गया तो प्री पीटीआर के नेक्स्ट में आप अपने फर्स्ट नोड के एड्रेस को असाइन कर दीजिए दस इसको यहां से हटाइए सिक्स को और यहां जो वैल्यू इंसाइज होगा दैट इज टू तो दस सिंपली आपका जो प्री पीटीआर का नेक्स्ट है पीटीआर का नेक्स्ट देखिए ये दिस वन इसमें हमने क्या किया अपने फर्स्ट नोड का वैल्यू असाइन किया मींस स्टार्ट एस टी ए आर टी इसके बाद देखिए अभी भी आपका ये जो है मेमोरी को खा के बैठा हुआ है क्योंकि इसमें एक डेटा पॉइंट है ऑलरेडी ई e. अब क्या कीजिए आप कि इस नोड को फ्री कर दीजिए या इसको फ्री पुल को रिटर्न कर दीजिए जस्ट फ्री पीटीआर और लास्टली आप क्या कीजिएगा एक्सिट कर दीजिए तो मैंने यहां दो वेरिएबल क्यों लिया था वो तो आपको एक वेरिएबल से भी हो जाता कि सर आप प्री पीटीआर को ही लीजिए और जैसे ही आप प्री पीटीआर को पाते हैं रिमूव कर दीजिए ठीक है यहां तक तो आपका सही था लेकिन लेकिन यह नोट अभी भी आपका क्या है डेटा को कंटेन करके रखा है आपका कोई न्यू प्रोग्राम आए और उस पर्टिकुलर लोकेशन को एक्सेस करना चाहे या उस पर्टिकुलर नोट को एक्सेस करना चाहे तो नहीं होगा क्योंकि वो तो ऑलरेडी किसी प्रोग्राम में रन हो रहा है तो उस मेमोरी स्पेस को आपको 
फ्री पुल में रिटर्न करना होता है तो उसमें उस जिस मेमोरी को डिलीट करना चाहते हैं आप उसको एक अलग पॉइंटर दे दीजिए ताकि वो आपके जो मेन लिंक लिस्ट है उससे हट जाए और उस मेमोरी को फिर आप रिटर्न कर दीजिए मेलो कैलो इसके बारे में मैंने आप लोगों को पढ़ाया है स्ट्रक्चर एंड कॉन्सेप्ट में तो इस तरह से आप इसको फ्री कर दीजिए ठीक है तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं तो आज आपने पढ़ा कि लिंक लिस्ट में सर्कुलर लिंक लिस्ट में डेटा को आप कैसे इंसर्ट कीजिएगा स्टार्ट में उसके बाद एंड में कैसे कीजिएगा और दो डिलीट ऑपरेशन भी आपने देख लिया कि आप स्टार्ट से कैसे डिलीट कीजिएगा और बिगिनिंग से कैसे डिलीट कीजिएगा जस्ट क्या करना होता है आप लास्ट नोड को फाइंड आउट कर रहे हैं यहाँ पर और उसी के साथ हल्का सा मॉडिफिकेशन कर रहे हैं कि कभी फर्स्ट का देते रहे कभी सेकेंड का देते रहे इस तरह से तो लास्ट नोड को मॉडिफाई कर करके और पॉइंटर वेरिएबल को के स्टार्ट पॉइंटर वेरिएबल को मॉडिफाई कर करके आपने आज दो इंसर्ट और दो डिलीट ऑपरेशन देख लिया एक चीज जो अपने आप माइंड में सबसे में रखिएगा वह क्या है कि सर्कुलर लिंक लिस्ट का जो लास्ट नोड होता है ठीक है उसके पास फर्स्ट नोड का एड्रेस होता है कोई नाल नहीं होता है उसमें जैसा कि सिंगल लिंक लिस्ट में होता था तो आपको कोई भी नोड जिसके पास मान लीजिए आपके फर्स्ट नोड का एड्रेस है ठीक है यही सर्कुलर लिस्ट का सिंगल लिस्ट में टर्मिनेशन कब होता था जब आप नाल पाते थे और सर्कुलर लिंक लिस्ट में टर्मिनेशन कब होगा जब आपको फर्स्ट नोड का एड्रेस मिल जाए या आपने जिस नोड से स्टार्ट किया था वह मिल जाए अब इसका एप्लीकेशन आप कहा कर सकते हैं इसका एप्लीकेशन आप देखिएगा जब आप इंटरनेट ब्राउजिंग करते हैं देखिए मान लीजिए यहां दिखा दे रहा हूं आपको देखिएगा जब इंटरनेट ब्राउजिंग जब करते हैं तो देखिएगा आपके कॉर्नर में इस तरह का कोई मान लीजिए आपने एक पेज खोला उस पेज के अंदर एक और पेज खोला उस पेज के अंदर एक और पेज खोला ठीक है आप जैसे ही काम करते हैं तो आप बैक बटन में जाते हैं ठीक है तो बैक बटन कैसे काम करता है उस तरह का इंप्लीमेंटेशन जो है इसके थ्रू हम करते हैं या आप जब कहीं मान लीजिए मल्टीपल फोटोज को देखते हैं विंडो व्यूअर में विंडो का जो फोटो व्यूअर है उसमें तो देखिएगा नीचे में दो इस तरह के बटन होते हैं आप देखते जाते हैं तो उन सभी को लिंक सर्कुलर लिंक लिस्ट के थ्रू जो है ना आपका इंप्लीमेंट किया जाता है आपने जैसे ही लास्ट फोटो को देखा देखिएगा आपका फिर से आपके फर्स्ट फोटो को दिखाना स्टार्ट कर देता है ठीक है इसके अलावा आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है आपके सर्कुलर लिंक लिस्ट के कॉन्सेप्ट को काफी ज्यादा इस्तेमाल करता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोग्राम को रन करने के लिए अब इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं जैसे मैंने यहां आपको समझाया था कि दिस दिस इज सॉरी दिस ओके सर्कुलर लिंक लिस्ट को आप इस तरह से भी समझ सकते हैं सर्कुलर लिंक लिस्ट तो चलिए आज के लिए इतने ही रहने देते हैं दिवाली के बाद आप सबसे फिर मुलाकात होगी आप इसका जो है इम्प्लीमेंटेशन करके लाइएगा और नेक्स्ट क्लास में मैं आपको इम्प्लीमेंटेशन कराऊंगा उसके साथ आप वेरीफाई कर लीजिएगा ओके तो आज के लिए इतना ही ओके एक और ना अब हमारे जो यूट्यूब्स के व्यूअर हैं उनके लिए आप हमें लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सके कर लीजिए ताकि आप हमारे साथ बने रहेंगे ओके आज के लिए आप सभी का धन्यवाद